Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour un week-end dans mon assiette, mais à l'occasion du petit week-end surprise que j'ai fait à Elissa, à Oslo donc, vous êtes au courant maintenant, j'ai décidé de reprendre les week-ends dans mon assiette. Donc on va aller manger euh, dans un resto, ben, on n'a pas encore défini. On a deux trois petites adresses, mais on vous emmène avec nous. On a déjà pris le petit déj ce matin et là on va pour le repas du midi. Alors on est en route pour euh, le premier restaurant, on est à combien 500 mètres On est à 500 mètres, on n'a pas réservé ni rien, mais Elissa fait des petites recherches sur les restos, d'habitude c'est moi qui m'en occupe, mais là, euh, elle a bien organisé notre petit séjour et apparemment c'est un endroit super cool, ça s'appelle comment J'ai bien organisé, je sais pas du tout. Euh, ça s'appelle, c'est un nom norvégien, je vous dirai ça juste après quand on arrive devant. J'ai organisé en une journée. Ouais. On arrive au restaurant qu'on a repéré, ça s'appelle donc Elias Matt and Sent avec des accents bizarres et tout comme il y a en Norvège et donc on va voir déjà s'il y a de la place pour manger mais je pense, ça, il n'y a pas l'air d'avoir foule hein. On va voir Ouais, bon il y a donc de la place, c'est super cool, euh, ça a l'air très beau dedans, je vais vous faire quelques petites prises de vue comme ça vous allez voir ça Dis-moi ce que tu viens de me dire. Ils disent que c'est de la cuisine norvégienne, inspirée par la nature. Euh, parce qu'on peut trouver tellement de saveurs dans la forêt, dans la mer et dans le jardin que pour eux c'est très important que ce soit bon pour nous mais aussi pour l'environnement et pour les animaux. Et ils font du café bio, enfin ça a l'air très bio, très healthy. Super. Ça c'est top. Et c'est très très joli la déco. Mais de toute ouais, façon, beau, ouais. dans les pays nordiques, tout est joli. Le moindre petit resto est toujours trop mignon. Alors les prix que vous voyez c'est en NOC, enfin je sais pas si on dit NOC, N-O-K, donc c'est les couronnes norvégiennes en fait, et c'est environ 1 euro égale 10 couronnes norvégiennes, comme ça vous avez l'idée des prix que, que vous avez vu sur la carte. notre apéritif. Tu as pris quoi toi C'est un... Alors moi c'est un solo, c'est un soda norvégien à l'orange. Super. C'est leur soda d'ici. Et alors ce que le serveur nous a appris c'est qu'en Norvège on ne peut vous servir de l'alcool qu'à partir de 13h. Du coup il est 13h pile. <rire> Mais il était 13h00 quand je l'ai regardé. Il a dit c'est bon. <rire> ouais. Et moi j'ai pris un cocktail, c'est vodka fleur de sureau. Moi j'adore la, la fleur de sureau donc ça me fait plaisir. <rire> Alors ça c'est la première fois que j'entends parler de ça de ma vie, c'est du pain avec de l'épinard à l'intérieur. Et il y a un petit beurre bol de. Herbes. Ouais, un petit beurre aux herbes avec. C'est pour l'apéro. Mais c'est spécial quand même. Bon c'est très bon. Euh, nos plats viennent d'arriver. Moi j'ai pris des œufs et du saumon sur une tartine, c'est super bien présenté, ça sent très bon. Et toi tu as pris. Un burger vegan. Ouais. Et franchement l'assiette est. Ça très, très super belle. bon. Tu as vu, t'as une petite euh, feature ouais. de cranberry. J'ai trop hâte de goûter. On repart du restaurant Elias, on a très très bien mangé. Ouais, c'était super bon. Ouais. C'était très frais. Après, j'avais lu que en Norvège, la vie n'était pas donnée en général. C'est vrai que c'est assez cher. On a payé. Euh, très cher. Ouais, on a payé 60 euros. Euh, pour deux plats et encore c'était limite des entrées on va dire bon, c'était assez non, des plats, hein. ouais c'était des plats mais c'était pas très très copieux bon nous ça nous a suffi on a pris un gros petit déjeuner moi c'était copieux ouais ça c'était copieux ça va ah, voilà avec un cocktail et euh, pas de dessert ni rien donc 60 euros ben, c'est pas donné quand même bon c'était très bon donc pas de soucis bah, et, là, et là il pleut il pleut pas mal donc euh, on va aller chercher un parapluie maintenant On est douché, on est à la salle de sport comme vous avez pu le voir sur le vlog d'Elissa. Et maintenant, on va se boire un coup au, au bar qui de l'hôtel qui est au 21e étage. Donc c'est super cool. Il a l'air trop beau en plus, il y a une méga vue. Donc on y va tout de suite. Je vais vous montrer un peu ça.
Bon alors moi j'ai pris un pepper vert et donc c'est un cocktail à base de concombre, il euh, euh, y a de la menthe, Quoi du gin et du poivre. Et Elissa elle a pris un mango morito, donc euh, bah, un morito à la mangue. Ça a l'air très bon. Et regardez cette vue quand même. Il y a la vue sur tout Oslo. On est reparti. Ah oh, je suis flou, on est reparti. Euh, c'est quoi ce bruit C'est le passage piéton. Ah oui, passage piéton pour les. Pour ça, t'as habitué. Pour les aveugles, ouais, c'est vrai. Euh, on est reparti du bar à Copenhague, c'est très bon. Ouais. C'est pas donné une fois de plus, hein. <rire> honnêtement. Euh... Super vu, ouais, mais tu payes la vue. Oui, donc je disais, c'était euh, assez cher les cocktails aussi, mais bon, comme vous y Elissa, on paye plus la vue que le cocktail, malgré le fait qu'ils étaient très bons, c'est vrai. Ouais, euh... c'était super bon, ouais. lui, hein. Elissa elle a pris un morito à la mangue comme on vous avez vu. Là -bas, quand il y aura ouais. du soleil. Ben alors ou quand il y a du soleil ou quand il fait nuit, quand il fait nuit puis ça doit être trop beau. Ouais c'est vraiment beau. Et là on est reparti direction le Hard Rock Café. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un moment, euh, vous savez que le Hard Rock Café c'est notre euh, tradition. Une ouais. Le Hard Rock Café c'est une institution chez nous. Euh, on a fait beaucoup de Hard Rock Café. En fait, la tradition, ça a commencé quand on a été à Venise. Ouais. Premier la... voyage qu'on a fait. À ouais. Venise. On a fait le Hard Rock Café à Venise. D'ailleurs à chaque fois on ramène un verre. Ils sont, café. Ouais, ils sont tous morts, du coup on le fait plus maintenant. Les, inscri les inscriptions sont effacées. On a fait Venise, Las Vegas, New York, New York Edimbourg, euh, Dublin. Dublin, Amsterdam. Amsterdam. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Copenhague Non, on l'a pas fait Copenhague. Non, Copenhague, on l'a pas fait. Euh, Il y a une autre destination. On n'a pas fait San Antonio. Ah non, c'était euh, c'était Rainforest. Enfin, euh, on, on a, a fait. fait en ouais, on a fait. Oui, c'est sûr. <rire> Et donc là, on va en faire à nouveau le Hard Rock Café d'Oslo. Donc c'est trop cool parce qu'on adore ça. L'ambiance, elle est. Enfin, si vous devez connaître, mais l'ambiance, c'est top. Il y a de la musique à fond. Euh... Ah, on avait même fait avec la gosse. Hein. On avait fait avec la petite, lequel celui de Vegas. C'est Vegas et celui d'Amsterdam. Ouais, celui d'Amsterdam, avec Ella. Et elle avait aimé d'ailleurs, très bien. Ouais. Elle avait trop kiffé, elle était tout Par bébé contre, en plus. C'est la première fois que je vais faire un Hard Rock Café en tant que. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Donc je crois que. Je sais pas ce que je vais prendre. En fait. Mais ils ont des alternatives vegan. Hein. Ah, mais j'ai jamais. Non, bah vegan, je suis pas vegan. Non, pas vegan, mais je veux dire, ils font des trucs végétariens. Ils doivent faire du poisson. Ah oui, ils font du fish and chips, voilà. Je suis voilà. Au pire, je préfère un fish and chips. <rire> Donc, euh, on vous emmène avec nous, on va vous montrer. Euh, ben, on sait pas quoi ils ressemblent, on est passé vite fait devant. Ouais, on va vous montrer. On va vous montrer. Alors ça, c'est mon cocktail favori de toute ma vie. C'est le Magical Mystery Morito du Hard Rock Café. C'est un morito mais au concombre et euh, à la fleur de sureau, etc. Franchement, c'est mon cocktail préféré. Et Elisa, elle a pris un coca. Zéro. Light. Light. Alors moi j'ai pris un cauliflower burger. C'est un burger végétarien. Cauliflower, c'est chou fleur. Chou -fleur. Ouais, ça a l'air bon. Hein. Et moi j'ai pris un burger, euh, c'est le Guinness Burger. Avec à la Guinness Ouais, c'est avec une sauce à la Guinness et moi j'adore la Guinness en plus. C'est ma bière préférée. Oh là, on a pris deux burgers. Bon appétit. Bon Alors là c'est magnifique la, gl la glace que vient de commander Elissa. C'est beaucoup. <rire> Non mais regardez ça, ça, ça s'appelle comment ce que tu as pris C'est un brownie. Ouais, c'est un brownie. Hein. Là dessous, en dessous de tout ça, il y a un brownie. Voilà. <rire> <rire> bah, moi j'étais plus raisonnable, j'ai pris un milkshake à la vanille avec des morceaux d'oreo dedans. Ça va être trop bon. Mon vlog. Ouais, je te souhaite ton vlog. Bon, du coup, Nico, il a décidé de faire un vlog par jour ici euh, bah, sur nos repas, les restos qu'on fait. Il va vlogger aussi d'autres choses, un peu de son côté et tout. Mmh. Comme ça, ce sera plus court pour vous, ce sera mieux. Parce que quand, quand il en fait un pour un seul week-end, quand on reste quand même quatre jours, ouais, voilà, c'est ça long. surtout. C'est que là, il y a beaucoup, quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de bonnes adresses. Du coup, en plusieurs vidéos, ce sera cool. Ouais, ça va être cool. Donc voilà, on va vous laisser ici. On vous dit à bientôt pour un nouveau vlog sur la chaîne Nikook. <rire> on espère que ça vous a plu. Euh... N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner surtout. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao.